இப்ப நீங்க கேக்குறது டங்கிர் படத்துல இருந்து ஒரு சவுண்ட் ட்ராக் இதை கேட்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது மியூசிக் மேல போய்கிட்டே இருக்கா அப்படியா நிஜமாவா அப்படி கேக்குது ஆனா அது ஒரு பொய் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஷெப்பட்டோன இந்த ஷெப்பட்டோனுங்கிறது கேட்குற இந்த ஒளியானது மேலே போய்கிட்டே இருக்குன்னு மூளைக்கு கொடுக்குற ஒரு பொய்யான உணர்வு இங்கிலீஷ் வார்த்தையில் சொன்னோன்னா சவுண்ட் டெலிவிஷன் இதை கண்டுபிடிச்சது ரோஜர்ட் ஷெப்பர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காக்னேட்டிவ் சயின்டிஸ்ட் மற்றும் சைக்காலஜியில் பிஹெச்டி வாங்கினவர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இவர் கண்டுபிடிச்சதுக்காகவே இவரோட பேர் வச்சு இந்த சவுண்ட் டெலிவிஷனுக்கு ஷெப்பர்டோன்னு வச்சுருக்காங்க சரி இந்த ஷெப்பர்டோனோட விஷயம் என்னங்கிறத முதல்ல உங்களுக்கு தமிழ்லேயே சொல்கிறேன் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆக்ட் வேவ்களால் எழுப்பப்படும் சைன் அலை வரிசைகள் இதில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆக்ட் வேவ்களின் ஸ்ருதிகள் மேலும் கீழும் ஏறி இறங்கும்படி செய்வதால் இந்த ஷெப்பட்டோன் என்னும் ஒளிமாயை தோன்றுகிறது இதை கேட்ட உடனே ஒரு சில பேருக்கு கேள்வி வரும் இந்த ஆக்டேவ் ஆக்டேவ்ன்றீங்களே அப்படின்னா என்ன இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பியானோவில் இருக்க ஒரு பகுதி இதில் பதினாலு வெள்ளைக்கியும் பத்து கருப்புக்கியும் இருக்கு இப்போ இதையே நான் ரெண்டு பகுதியாக பெறுகிறேன் ஏழு வெள்ளைக்கியும் அஞ்சு கருப்புக்கியும் இருக்குது ஆக பன்னெண்டு வெவ்வேறு விதமான ஒலியை கொண்ட ஒரு குழுவை தான் ஆக்டேவ்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த ஒவ்வொரு ஆக்டேவும் இந்த ஷெப்பட்டோனில் எப்படி இந்த மாயையை உருவாக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம்னா மூணு ஆக்டேவை போட்டுக்கிறோம் ஆக்டே ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டே ஒன்னோட வால்யூம் ஆரம்பத்தில் அதிகமாக இருந்து முடிவில் சுத்தமாக குறைஞ்சிருது ஆக்டே டூவோட வால்யூம் எங்கேயும் கூடலை எங்கேயும் குறையில ஆக்டே த்ரீவோட வால்யூம் ஆரம்பத்தில் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் முடிவின் போது அதிகமாக இருக்குது இங்கே சமநிலையாக இருக்கிறது ஆக்டேவ் டூ மட்டும்தான் இந்த ஆக்டேவ் டூவோட ஸ்ருதியை தான் நம்ம தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் மற்றபடி இந்த ஆக்டேவ் ஒன் மற்றும் த்ரீயோட ஸ்ருதிகள் ஏறி ஏறி இறங்குறதால் தான் நம்மளுக்கு இந்த ஷெப்பர் டோனுங்கிற ஒரு ஆடியோ ரிலேஷன் கேட்குது ஸ்ருதியை தான் இங்கிலீஷில் பிட்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த மியூசிக் ஃபார்வர்ட்லேயே போதே கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்த்தா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாமா ஒன்றும் இல்லை அதே விஷயந்தான் ரிவர்ஸில் நடக்குது நமக்கு ஃபார்வர்டில் இந்த ஷெப்பர்ட் டோன் மேலே போகிற மாதிரி ஒரு உணர்வை தரும் ரிவர்ஸில் கேட்கும் போது கீழே வர மாதிரி ஒரு உணர்வை தரும் இதுதான் இந்த ஷெப்பர் டோனோட இன்னொரு ஒரு மாயை ரொம்ப ஆச்சரியமூட்டுற இந்த ஷெப்பர் டோனை எந்தெந்த படத்துலலாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டாங்கிர்க் படத்தில் சூப்பர் மெரைன் அப்படின்ற ஒரு சவுண்ட் ட்ராக்கில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க படத்தோட அந்த விறுவிறுப்பான ஒரு உச்சகட்டத்தில் இந்த மியூசிக்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் அடுத்து எந்த படத்துலன்னு பார்த்திங்கன்னா அதே நோலனோட பேட்மேன் தி டார்க் நைட் படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேட் பாடுன்னு சொல்லப்படுற பேட்மேனோட பைக் மாதிரியான ஒரு வாகனத்தோட சத்தத்துக்கு இந்த ஷெப்பர் டோனை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் வர ஒரு முக்கியமான ஒரு சண்டை காட்சியில் பேட் பாடை பேட்மேன் வேகமாக ஊட்டிக்கிட்டு போகும்போது கண்டிப்பாக இந்த சத்தத்தை நீங்கள் கேட்க முடியும் உணர முடியும் அடுத்ததான் குழந்தை புரோகத்துக்கு போகிறோம் எஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சூப்பர் மேரியோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு கேமில் என்ன ஸ்டேர் கேஸ்ன்னு ஒரு லெவல் வருது இந்த லெவலில் சூப்பர் மேரியோ ஒரு படிக்கட்டில் மேலே போய்கிட்டே இருப்பார் அந்த படிக்கட்டு முடியவே முடியாது அந்த ஒரு லெவலோட மியூசிக்கு ஷெப்பர் டோனை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஷெப்பர் டோனோட தகவலை இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன்